तीसरी क्लास में हार्दिक स्वागत है कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सेल लाइन पढ़ा था और उस एक्सेल लाइन का रिजल्ट क्या है थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से रिवीजन के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये याद रखने की स्टिक लोते हैं वन पोने फोर पाई एफ साइन ऑन क्यू सोर्स चार्ज क्यू डिवाइड बाई आर स्केप इस फॉर्मूले का हम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल रहे ठीक है क्या निकाले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक है डाइपोल पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्सेल लाइन पे था और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सेल लाइन है वो किसके को लाया था तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको जिन्होंने पीछे का अगर लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पीछे का लेक्चर देख लीजिए और ये जो मैं पी लिख रहा हूँ ये आपके पास क्या था डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई आर क्यूब ये एक्सेल पे लाइन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इसमें हमारे पास एक ही छोटा सा टॉपिक रह गया था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी ठीक है बच्चों तो देखिए अगर मैं डायपोल की बात करता हूँ लेटेस्ट कंसीडर दिस इज चार्ज माइनस क्यू एंड दिस चार्ज इज प्लस क्यू बहुत हार इक्वल एंड अपोजिट प्लेस एट फिक्स डिस्टेंस और ये जो मैं आपको डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये लाइन कौन सी लाइन थी आपकी एक्सेल लाइन और इस एक्सेल लाइन पे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी कंसीडर कर रखा था अगर हमें डायरेक्शन पूछे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी तो आपको पता है अगर प्लस क्यू से देखें तो प्लस क्यू से इस तरफ थी ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू प्लस क्यू और यहाँ पर क्या था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू अब आपको पता है जैसे आप प्लस वन में पढ़ चुके हो जैसे मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है कितना फाइव न्यूटन फोर्स कितना लग रहा है फाइव न्यूटन और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करें तो फोर्स लग रहा है कितना टू न्यूटन तो आप मुझे बता सकते हैं कि नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी और नेट फोर्स कितना होगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा पास है थ्री न्यूटन हो जाएगा नेट फोर्स कितना हो जाएगा थ्री न्यूटन यानी जिस तरफ ज्यादा होता है उसी तरफ आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन रहता है तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ये क्या आपके पास कम है तो रिजल्टेंट जो आपके पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो आपके पास कैसी बनेगी अगर इस पॉइंट पर मैं इंडिकेट करना चाहूँ तो ये डायरेक्शन रहेगी मेरे किस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ई नेट अब यहाँ पे देखिए डायपल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं तो डायपल मोमेंट की डायरेक्शन लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेंगे हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव और ई नेट भी कहाँ है इस साइड में ही है जैसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी तो आपके पास ई नेट की भी ये डायरेक्शन है तो आपसे पूछ रहे कि डायरेक्शन क्या होगी तो आपको लिखना है अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ठीक है भाई जो डायपोल मोमेंट होता है एक वैक्टर क्वान्टिटी होता है जो उसकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी एट ए एक्सेल लाइन तो आपको ये पॉइंट कल वाले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ऐड कर लेना है लास्ट में नोट्स बनाते वक्त तो उसमें एक लाइन ऐड करनी है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सेल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल है मोमेंट ठीक है जो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है उसी के अलॉन्ग हम बात करेंगे किसकी डायरेक्शन के लिए एक्सेल है आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको आप थोड़ा ध्यान से कवर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सेल लाइन एट एक्सेल लाइन सॉरी एक्सेल लाइन कर लिया ना क्या जाए आज इक्विटोरियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन जो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगी डिवाइड करेगी दो इक्वल पार्ट में क्या करेगी डिवाइड करेगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन तो उस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें निकालना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वही कंसिडर करना पड़ेगा जिसके हमें रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट किसकी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की और इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए टू इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए और वो टू इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए एंड अपोजिट होने चाहिए अगर सेंटर से मैं इसकी डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करूं तो आपको पता है सेंटर से प्लस क्यू की साइड जो लेंथ बचेगी उसको क्या मान लेते हैं हम एल और जो सेंटर से माइनस क्यू की तरफ जो लेंथ बचेगी इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी मान लेते हैं हम एल मान लेते हैं दोनों चार्ज के बीच में या हम कहें डायपोल मोमेंट की सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल की जो
ये जो मैं डोटेड लाइन दिखा रहा हूँ जो सेंटर में से पास हो रही है दैट लाइन इज इक्विटोरियल लाइन ये लाइन कौन सी होगी आपके पास है इक्विटोरियल लाइन होगी और इस इक्विटोरियल लाइन पे आप कहीं भी पॉइंट कंसीडर करेंगे पी और उस पर आपको क्या निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पर बच्चों क्या निकालना है आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करता हूँ जो मेरा पॉइंट पी कंसिडर करना है मैं कहीं भी मान लेता हूँ तो मैं लेटेस्ट कंसिडर यहाँ पर मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ जिसपे मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर हम बात करें इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर ये जो पॉइंट P है वो कितनी डिस्टेंस पे होगा तो हम सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हमें R डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चों कितनी डिस्टेंस मान लेते हैं हमें R डिस्टेंस मान लेते हैं ठीक है अगर हम यहाँ से देखें तो ये प्लस क्यू है और ये पॉइंट P है तो आपको पता है पॉजिटिव से डायरेक्शन किस तरफ होती है आउटवर्ड होती है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी और ये जो डायरेक्शन बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से बनेगी इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा तो माइनस क्यू को अपनी तरफ होता है तो इसका मतलब ये जो आपके पास डायरेक्शन बन जाएगी इसी लाइन पे और ये जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू था या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू थी वो ज्यादा थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की थी कम थी क्या आज बता सकते हो क्या इन दोनों में डिफरेंस होगा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा या फिर दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तो आप आसानी से सोच सकते हो अगर कल का लेक्चर आपको समझ में आया हुआ है तो आप बता सकते हो कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसका ज्यादा होगा तो बच्चों ध्यान से देखिए अगर ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू बना रहा हूँ तो ये और ये दोनों क्या होंगे आपके पास है इक्वल होंगे ये दोनों क्या होंगे बच्चों इक्वल क्यों क्योंकि जितना आपका प्लस क्यू से डिस्टेंस पी का है उतना ही तो माइनस क्यू से क्या है पी का कल तो क्या था कि जो पॉइंट पी था वो प्लस क्यू के नजदीक था और माइनस क्यू से क्या था दूर था आज तो जो पी पॉइंट है वो प्लस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज से और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज से दोनों से आपके पास क्या हो रहा है इक्वल डिस्टेंस पे और अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसके द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया पास है इक्वल होगा अगर मान लीजिए जैसे हम क्या करते थे मान लीजिए एक डायरेक्शन ये है किसी वेक्टर की और एक डायरेक्शन ये है तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कहाँ होती है रिजल्टेंट डायरेक्शन होती है इनके बीच में जो कोई एंगल बना दें हम ठीक है बच्चों तो इसी प्रकार इसको अगर जो वेक्टर कंपोनेंट है इनके हम देखें कहाँ कहाँ बनेंगे तो अगर प्लस क्यू की बात करें ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ ये एंगल क्या मान लूँ थीटा तो अगर मैं ये लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ कर दूँ तो ध्यान से देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो सब वर्ग सी बात है ये एंगल भी आपके पास क्या होगा सेम होगा अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो प्लस क्यू बने उसको अगर मैं ई मान लूँ उसको क्या मान लूँ मैं ई मान लूँ तो आपके पास इसको मैं क्या लिखूंगा इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा तो आपको प्लस वन ने बताया था कि इसको अगर रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट के अंदर तो जिसके साथ थीटा बना हुआ है वहां पे उसका मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा आ जाता है और जो उसके परपेंडिकुलर होता है ना उस पर क्या आ जाता है साइन थीटा आ जाता है तो इसका अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा ये तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा पास है ई साइन थीटा अब फिर से सुनिए ये एंगल मेरे पास क्या है थीटा होगा ये भी एंगल क्या होगा थीटा क्यों कह रहा हूँ मैं ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि आप ध्यान से देख लीजिए अगर ये थीटा तो ये भी थीटा क्योंकि ये जो आपका पॉइंट P है वो इक्विटोरियल लाइन पे पॉइंट P कहाँ पे है इक्विटोरियल लाइन पे है तो जो एंगल बनेंगे ना वो क्या बनेंगे सेम बनेंगे तो उसका भी अगर एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे बनाऊँ जो कि थीटा एंगल बनाएगा तो ये भी एक क्या बन जाएगा पास है ई कोस थीटा बन जाएगा अच्छा ये E1 या E2 क्यों नहीं माना क्योंकि दोनों के डिस्टेंस जो कोई पॉइंट है उनकी डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू से क्या है सेम है और अगर डिस्टेंस सेम है ना R सेम है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पास है सेम होगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बना लिए अब इसका जो नीचे वाला था ना उसका एक कंपोनेंट नीचे भी तो बनेगा ना ये नीचे बनेगा ये क्या बनेगा ई साइन थीटा देखो टोटल चार बन गए टोटल कितने बन गए हमारे पास है चार जो इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो हमने वेक्टर कम फॉर्म में दिखा रखा था प्लस क्यू को उसको दो कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया एक आगे ई कोस थीटा और एक ऊपर आगे ई साइन थीटा अगर ये नीचे है ना तो उसके भी दो कंपोनेंट बन गए एक ई कोस थीटा और एक ई साइन थीटा अब ये जो ई साइन थीटा है वो एक दोनों एक दूसरे क्या है इक्वल है अपोजिट है तो ई सा
थ्री न्यूटन बताया अगर हम बात करें यहां पे फाइव न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहां भी फाइव न्यूटन फोर्स लग रहा है और मैं कहूं कि रिजल्टेंट कितना फोर्स लगेगा तो आप कहोगे जीरो और बॉडी कहां पर बोली जाएगी इक्लिब्रियम में <coughs> एक ही ऑब्जेक्ट पर टू अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाए और वो फोर्स आपका इक्वली रिमेंटेड हो तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी बॉडी वही रहेगी वैसे ही आपके पास जो ई साइन थीटा अगर जितना ऊपर है उतना नीचे भी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर देते हैं जैसे फाइव और टू माइनस हो गया था सब्ट्रैक्ट हो गया अगर फाइव और टू अगर सेम ही डायरेक्शन में होता तो मैं क्या कर देता ऐड कर देता ना तो यहाँ पे क्या करेंगे ई कोस थीटा और ई कोस थीटा है तो मेरा जो इक्विटोरियल लाइन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किसके को जाएगा टू ई कोस थीटा के बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों टू ई कोस थीटा और इसी इक्वेशन तक अगर यहां तक समझ में आ गया ना अब इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं बचा है आपको सबसे जरूरी है कि डायग्राम बनाना आना चाहिए डायग्राम से ही आपका यह कंसेप्ट क्लियर होगा और सभी इक्वेशन को हम धीरे 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 सोल्व करते जाएंगे अब इस टॉपिक में मैं कहूं कुछ भी नहीं है अब तो सिंपल सातवीं और आठवीं का मैथमेटिक्स रह गया ठीक है बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब हम अगर बात करें ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और ए की वैल्यू निकालने का ये रहा फॉर्मूला काफी दिनों से मैं यूज भी कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं ए का फॉर्मूला वन अपॉन ए फोर पाई एफ साइन ऑट सोर्स चार्ज कितना है क्यू डिस्टेंस कितनी है अब आप कहोगे जी कहां से ले डिस्टेंस प्लस क्यू से मेजर करें कि माइनस क्यू से मेजर करें अरे कहीं से भी मेजर कर लो क्योंकि आपका जो पॉइंट पी है वो कहां पे है इक्विटोरियल लाइन पे है कहां पे है इक्विटोरियल अगर ये आर है और ये एल है तो आपको पता है ये एंगल नाइनटी डिग्री का है पाइथा को लगा के आसानी से आप क्या निकाल सकते हो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आप है निकाल सकते हो जैसे अगर मैं नाम देना चाहूं इसको ए बी नाम दे दू और यहाँ पे सी मान लो सेंटर को तो आप जो बी पी है या ए पी है ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो कितनी आ जाएगी बच्चों ये अगर मैं यहाँ पे लिख दू बी पी तो आपको पता है ये किसके को आ जाएगा ये आर है ये एल है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर तो आर स्केयर प्लस एल स्केयर और इसके ऊपर क्या आता है आपके पास रूट आता है क्योंकि जो आपके पास यह जो रूट है उस रूट को और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर वन बाई टू स्क्र रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर कितनी होती है बच्चों वन बाई टू होती है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा आर स्क्र प्लस है एल स्क्र ठीक है अब आप कहोगे जी ये तो डिस्टेंस तो क्या थी आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर वन बाई टू बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ही लिख देते हैं एक्चुअली मुझे क्या करना है आर का स्क्र करना है ये जो बीपी है वो एक मान्य तो हम डिस्टेंस है डिस्टेंस का मतलब आर है ये और ये जो आर की वैल्यू इसका स्क्र करना है तो बीपी का स्क्र किसकी को लाएगा बच्चों बीपी का स्क्र आएगा आर स्क्र प्लस है एल स्क्र तो मैं ये तो लिखूंगा ना आर स्क्र प्लस है एल स्क्र ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी हो गई सेकेंड हो गई अब देखो e निकल गया टू कॉन्स्टेंट है ये तो अब किसकी बारी बची कोस थीटा की अगर कोस थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया सॉल्यूशन कर लिया वही तो मेरा क्या आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्विटोरियल लाइन ठीक है चलो कोस थीटा भी निकाल लेते हैं कौन सी ट्रेंगल से निकाले कोस थीटा जो मर्जी कोई भी ट्रेंगल आप उठा लो जैसे मैं ट्रेंगल उठा लेता हूं बी ठीक है कौन सी ट्रेंगल से निकालेंगे बच्चों फ्रॉम ट्रेंगल बी पी सी ठीक है अच्छा एक आपने ये पढ़ा होगा जो कोस थीटा होता है वो किसकी कुल होता है जैसे आप ये पढ़ते ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वैसे तो आपको आना चाहिए ये तो बहुत टाइम बात ये ध्यान रखें तो ये जो छीटा बना हुआ है तो ये जो बी सी है वो बेस होगा तो बी सी लिख देता हूँ एक बार और इसका जो एच आई है हाइपोटेनियस है वो कौन होगा तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कौन होगा बीपी होगा क्या मुझे बीसी और बीपी की वैल्यू डायग्राम से निकाल सकता हूँ फिगर से निकाल सकता हूँ बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं क्या लिखेंगे बीसी को क्या लिख दूंगा एल लिख दूंगा और ये जो बीपी है ये राज्य आपके सामने लिखा हुआ बीपी जो मर्जी रूट में लिखना चाहते हो या पावर की वन बाई की फॉर्म में लिखना चाहते हो जिसमें लिखना चाहते हो उसमें लिखिए ठीक है अब ये कोस सीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड भी मेरे सामने सेकेंड में मेरे सामने अब इसके अंदर पुट कर देंगे ठीक है बच्चों अब हम क्या करेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट तो मैं क्या लिख सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डेपोल कितना आ जाएगा टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नोट सोर्स चार्ज क्यू डिवाइड बाई आर स्क्र प्लस एल स्क्र इंटू एल डिवाइडेड बाय
टू केवल क्या होता है एक नया फॉर्मूला कल ही किया था कि डायपोल मोमेंट किसकी ग्रोथ है बच्चों टू क्यूएल के बराबर होता है ये फॉर्मूला हम बना चुके हैं तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं डायपोल मोमेंट लिख सकता हूँ तो ई क्यू किसकी ग्रोथ बन गया मेरे पास है वन अपॉन में फोर पाई एफ साइन ओन पी पी का मतलब डायपोल मोमेंट डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर है थ्री बाई टू ठीक है बच्चों थ्री बाई टू क्यों लिखी क्योंकि इसकी पावर कितनी है वन और आगे पावर कितनी है वन बाई टू दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ठीक है बच्चों ये वाला मैं रफ कर रहा हूँ किसी को अगर दिक्कत हो तो आप बाद में वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो ठीक है इसके बाद क्या करेंगे ये जो एल है वो आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है तो केस मान लेते हैं हम कि जो एल है वो बहुत ही छोटा है किससे आर से तो हम एल स्क्र को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एटिक्विटोरियल लाइन इज इक्वल टू वन अपॉन ए फोर पाई एफ साइन नोट डायपोल मोमेंट डिवाइड बाई आर क्यूब बन जाएगा क्या बन जाएगा बच्चों आर क्यूब ठीक है वैसे अगर लिखना चाहो तो एक स्टेप में बना देता हूँ आर स्क्र होगा एल स्क्र को तो भूल ही जाइए आर स्क्र की पावर थ्री बाई टू होगी इसको आप सोल्यूशन करोगे जो मैं अभी लिख रहा था एक स्टेप कम करके वही आपका रिजल्ट बनने वाला है ठीक है अगर इसकी हम बात करें कंपेयर करें एक्सएल में और इक्विटोरियल में क्या फर्क है एक्सएल में ये जो फॉर्मूला वो तो सेम है देखो वन अपॉन फोर पाई एफ नोट डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय आर क्यू उसमें कितना है टू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है जो ई एक्सएल है यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सएल लाइन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्विटोरियल लाइन ठीक है बच्चों दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए कंपेयर करोगे तो ये उसका टू टाइम्स बन रहा है क्योंकि मैं इस वन अपॉन ए फोर पाइव साइन नोट पी अपॉन में आर क्यूब की जाए फिर क्या लिख सकता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एटिक्विटोरियल लाइन लिख सकता हूँ अच्छा इसके जो हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो तो यही बनी ना जो मैंने दिखा रखी यहाँ दिखा देता हूँ और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हम क्या बोलेंगे जो नेट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी अपोजिट होगी नेट डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट और एक्स एल लाइन में क्या थी इक्वल तो आज के लिए इतने ही बच्चों कल हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही थैंक्स